quando rivedo queste, queste immagini mi emoziono più adesso che allora e, e penso che l'intervento che ho fatto eh, sul Podolski è quello che mi ha fatto vincere il pallone d'oro perché dopo una partita straordinaria giocata ad altissimi livelli con interventi che io quando rivedo eh, <ride> eh, di come ero io che facevo quello e quella l'immagine lì è un'immagine che resterà nella storia del calcio perché fu uh, un gol bellissimo in casa dei tedeschi, organizzatori dei, dei mondiali, una squadra forte, una squadra che avrebbe potuto vincere il mondiale tranquillamente e quella che ci ha fatto andare a Berlino. Io l'ho sentito, ero a 5 metri avanti e avevo sentito questo rumore che mi girai e vidi Marco a terra. Eh, chiesi a Gigi perché Buffone era l'unico che vide esattamente quello che è successo. Gli dissi Gigi cosa è successo? Gli dissi Fabio hai dato una testata incredibile. Siccome sì, una testata, non è possibile. Che se me l'avesse dato Materazzi è 1,90 e passa. E quindi l'ha preso sul petto, se me l'avesse dato a me mi avrebbe preso in faccia direttamente perché era un po' più piccolo. Però questo è un modo per sdrammatizzare. Eh, sono cose che mi dispiace perché io ritengo Zidane un grandissimo giocatore, un giocatore che ha fatto la storia del nostro calcio, ma in quel caso li ha sbagliato. E tanti accusano Materazzi di aver provocato, di aver fatto, ma fa parte del calcio parlare. Mi dispiace perché nell'immaginario mondiale adesso di Zidane a volte magari la gente dimentica di quello che ha fatto e ricorda soprattutto questo episodio. Ti ho detto, mi emoziono più adesso a vederle che quando ero lì in campo. E ancora oggi, ogni volta che vedo il rigore di Fabio, dico speriamo che non lo sbaglio. Speriamo che non lo sbaglio. Perché, come ti ho detto prima, sono quegli episodi che ti cambiano, cambiano la storia di una partita, di un, di un mondiale e, e della vita. <ride>